ఇస్రో ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అధ్యాయం మొదలెట్టింది రెండు వేల ఇరవై రెండో సంవత్సరానికి మొదటి లాంచ్ ఈరోజు సక్సెస్ఫుల్గా జరిగింది ఇస్రో లాంచ్ ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్లో పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ టూ రాకెట్ ద్వారా ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఫస్ట్ లాంచ్ విజయవంతమైంది శ్రీహరికోట నుంచి ఇది ఎనభైయో లాంచ్ అంట ఎంత అదృష్టమో కదా ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇది దాంతోపాటు మనం ఇక్కడ గమనిస్తే పిఎస్ఎల్విది ఇది ఫిఫ్టీ ఫోర్త్ లాంచ్ అంట పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ది తర్వాత పిఎస్ఎల్వి ఎక్సెల్ కాన్ఫిగరేషన్తో ఇది ట్వంటీ థర్డ్ లాంచ్ అంట అసలు ఈ పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ టూ ద్వారా ఏం పంపించారు మేజర్గా ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ నెంబర్ ఫోర్ అనమాట జీరో ఫోర్ యుఓఎస్ ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ అంటే మనం అడవులు కానీ వాటర్ రిసోర్సెస్ కానీ వ్యవసాయం సంబంధించిన డేటా కానీ వీటన్నిటికీ ఇది చాలా బాగా పనికొస్తుంది అనమాట ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ జీరో ఫోర్ ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ జీరో ఫోర్తో పాటు ఇన్స్పైర్ శాట్ వన్ తర్వాత ఐఎన్ఎస్ టూ టీడీ కూడా పంపించారు ఇన్స్పైర్ శాట్ వన్ అనేది స్టూడెంట్స్ తయారు చేసింది ఐఎన్ఎస్ టూ టీడీ అనేది టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేటర్ అనమాట సో మొత్తానికి ఈ సక్సెస్ కొత్త పదానికి కొత్త పందాకి ఒక లాంచ్ అని చెప్పొచ్చు ఈ పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ టూ రాకెట్ ఇక్కడ మనం ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్లోని విశేషాలు చూసాం దాంతోపాటు ఐఎన్ఎస్ టూ టీడీ ఇన్స్పైర్ శాట్ కూడా ఈ రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేటర్ కానీ ఇన్స్పైర్ శాట్ కానీ మనందరు తెలుసు ఇండో భూటాన్ ఇండియా భూటాన్ మధ్య శాటిలైట్స్కి జాయింట్ లాంచింగ్ డెవలప్మెంట్ కోసం ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి దానికి ఈ ఐఎన్ఎస్ టూ టీడీ అనేది ఒక ప్రీకర్సన్ లాంటిది అనమాట తర్వాత ఇన్స్పైర్ శాటిలైట్ కూడా ఇన్స్పైర్ శాట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండింటి విశేషాలు ఒక్కసారి చూద్దాం ఇన్స్పైర్ శాట్ అనేది టు స్టడీ ఐనోస్పియర్ డైనమిక్స్ అండ్ సన్స్ కరోనల్ హీట్ ప్రాసెస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఐనోస్పియర్ డైనమిక్స్ అండ్ సన్స్ కరోనల్ హీట్ ప్రాసెస్ అనేది తర్వాత మనం ఐఎన్ఎస్ టూ టీడీ అనేది భవిష్యత్తులో సైన్స్ సంబంధించిన ప్రయో ప్రయోగాత్మక పేలోడ్స్ కోసం దాంతోపాటు ఉష్ ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు ఎలా ఉంటాయి ల్యాండ్ వాటర్ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్స్ ఎలా ఉంటాయి వెజిటేషన్ మ్యాప్ చేయడానికి థర్మల్ ఇమేజింగ్ కెమెరా ఉంటుంది అనమాట ఈ టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేటర్లో సో మొత్తంగా మనకి మూడు శాటిలైట్లు ఒకటి ఈఓఎస్ జీరో ఫోర్ తర్వాత ఇన్స్పైర్ శాటిలైట్ తర్వాత ఐఎన్ఎస్ టూ టీడీ సో ఈఓఎస్ ఏమో ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ ఇన్స్పైర్ ఏమో ఐనోస్పియర్ స్టడీస్ మేజర్గా చేయడానికి ఐనోస్పియర్ డైనమిక్స్ తర్వాత టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేటర్ ఐఎన్ఎస్ టూ టీడీ అంటే టూ టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేట్ అనేది భవిష్యత్తులో సైన్స్ ప్రయోగాత్మక పేలోడ్స్ కోసం తర్వాత ల్యాండ్ వాటర్ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్స్ మ్యాప్ చేయడం కోసం మ్యాపింగ్ వెజిటేషన్ కోసం పర్టికులర్గా ఈ ఐఎన్ఎస్ టూ టీడీ అనేది థర్మల్ ఇమేజింగ్ కెమెరా వాడుతుంది సో ఇక్కడ మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ టాటా మెగ్రాల్ ఆదర్ ఎన్విరాన్మెంట్ మన దగ్గర తెలుసు ఎస్ఎన్టీ ఎన్విరాన్మెంట్ సంబంధించి రవి అగ్రహారి సార్ టాటా మెగ్రాల్ అంటే చాలా ఫేమస్ ఆదర్ అనమాట సార్ మనతో ఉన్నారు ఒకసారి ఈ పిఎస్ఎల్వి ఎక్సెల్ అంటే ఏంటి తర్వాత ఈ ఓవరాల్గా సన్ సింక్రోనస్ శాటిలైట్స్ ఆర్బిట్ అంటే ఏంటి వీటన్నిటి గురించి ఒకసారి సార్ అడిగి తెలుసుకుందాం హలో రవి సార్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ రవి సార్ టుడే వీ హ్యావ్ సీన్ పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ టూ లాంచ్ ఇన్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ పిఎస్ఎల్వి జిఎస్ఎల్వి ఆల్ నో పిఎస్ఎల్వి ఈజ్ అ వర్కింగ్ హార్స్ జిఎస్ఎల్వి ఈజ్ అ ఫెయిల్యూర్ హార్స్ వీ కాల్ ఇట్ అస్ సార్ కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ పిఎస్ఎల్వి ఎక్సెల్ what is this excel configuration actually ma'am in the case of pslv when uh, isro has developed so uh, isro try to develop different variants of pslv even on the basis of payload capacity on the basis of generations as time to time uh, isro even try to improve more and more performance so here there are three variants of pslv is already available the one is pslv g second is pslv ca third one is pslv xl yes sir through the help of this variant it when uh, Uh, isro even try to launch this project even made successful even in the case of excel variant the payload capacity is good even in the beginning the more weight was no very difficult to carry so here in that case pslv excel even made this history even a part of pslv india is also visionary with that in the coming future aditya mission right sir. okay then they are planning to send with the pslv because of this improved capacity sir pslv excel means specially we have to focus on increased payload definitely that is the only that is a major difference So, Excel configuration and payload capacity 
చాలా ఎక్కువ ఉంటుందని అర్థం అని మేజర్గా అది అనమాట తర్వాత సార్ వన్ మోర్ థింగ్ వై ఐనోస్పియర్ వీ హ్యావ్ సీన్ టుడే ఇన్స్పైర్ సాట్ ఈజ్ ఆల్సో సెంట్ సో ఇన్స్పైర్ సాట్ పర్టికులర్లీ వాజ్ సెంట్ బై ద స్టూడెంట్స్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పేస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ and uh, inspire sat why ionosphere dynamics study is very important sir actually ma'am ionosphere is very crucial place in atmosphere the reason is a lot of ions and charges are there and even sometimes these ions and charges are also going to fall down towards the earth surface and sometimes they are very dangerous for the living organisms right sir so that's why the ionosphere studies are very very important even whenever we understand about the ionosphere so sometimes this type of casualty sometimes you know what happen the people are going on the road side but people die the reason even still not very clear that somehow the people are going to suspect maybe it is because of ions and charges sometimes they fall down towards the earth surface so but still this this i know ions are very less the reason mostly they are diverting towards the polar regions due to magnetic field that is more diverting towards the polar areas so due to more dynamic feature of ionosphere is very very important that study sir this uh, ion charges are they visible sir no, are they visible no, no. ions and charges they not visible they are not visible but they are very harmful to the human health definitely definitely sometimes they fall down towards our surface also so most fortunately we are most of the times they go to the polar regions yeah definitely they are diverting because of earth magnetic field this diverting them towards it and that's right. why the 60 degree north to 60 degree south right. it's a human habitat areas are safe right right definitely. so ionosphere studies is very very important for us very important. so now this inspire satellite is going to study ionosphere yes. sir one more important thing <coughs> this particular ins 2 td it is using thermal imaging camera so what is special about thermal imaging camera sir actually ma'am in the case of thermal imaging camera the best part is what that a small time of any fractual uh, changes are going to be happen on our surface they can measure very well okay okay a small fraction uh, even there is a difference that way the india started to lead in the case of earth observation satellites right. still india is uh, planning in the coming future with the us like nisar project Sir. here again the india is planning to have a earth observation satellite reason through the help of thermal imaging cameras mm. fractional changes are easy to possible those are not being possible to that for remote sensing okay thermal imaging cameras lo even chinna chinna changes kuda kanipistayant dan valla kotta kotta technologies lo thermal imaging cameras vaartunaru just like ma'am uh, if uh, i want to see about this uh, areas have a lake how much areas have a lake mm. so this type of prediction uh, remote sensing satellites are giving but i want to check that what is the rate of dryness of this lake so it's very rapid rapid fastly the process is going to be happen okay. so here uh, remote sensing satellite will not be the better observation the earth observation satellite in that case the best even it has been also identify the fractional changes like some millimeter of distances even less than that 0.2 and something like the movement of plates and something so in that case the earth observation satellite also best one to predict about the chances of earthquake in these areas up to that level the earth observation satellite can work so earth observation satellite benefit is this definitely right right okay sir thank you sir thank you and can you give some tips for study of science and technology sir uh, science and technology i'll advise to all of you guys we stick with the 11 chapters and here you must have to go in the general science especially with the science and tech that is more dominating part as 15 questions roughly in your paper and try to be basic parts that is very very important in the beginning later on you try to connect with the applied and then the third part is the current updates as madam is connecting with all of you guys so all these three part if you will merge together so that integrated approach is very important again i repeat the basics the second one later on you connect with the their own uh, applied areas and then related current affairs in the short it is the keywords that will be help us to crack you psc in this science and technology it will make very easy man thank you sir thank you very much for the guidance thank you